ఒక మనిషి సహజవరణలు కూడా ఏ విధంగా మింగేస్తున్నాడో ఇది ఒక ఉదాహరణ ఎన్ని వైలేషన్స్ ఉన్నాయో భూమి మీద ఎన్ని వైలేషన్స్ ఉంటే ప్రజాస్వామ్య దేశంలో అన్ని వైలేషన్ చేసేసాడు చేస్తూనే ఉన్నాడు అంటే లెక్క లేని తరం అడిగేవాడు లేడని ధీమ ఏదైనా పర్వాలేదనే విధంగా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వచ్చింది చాలా నీచంగా చాలా దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు మనం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఇసుకతో లబ్ధి పొందే రంగాలు కానీ ఇసుక ఏ విధంగా వస్తుందో రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రజాని అంతా కూడా ఆలోచించుకోవాలి డెబ్బై నదులు పైన మనకున్నాయి రాష్ట్రంలో సమృద్ధిగా ఇసుకుంది ఇసుక అనేది సహజ సంపద నేచర్ మనకిచ్చే వరం ఎందుకంటే మట్టి అంతా కూడా ఒంటరి మట్టిగా తయారు కావడం ఆ మట్టి అంతా నీళ్ళలో రావడం ఆ నీళ్ళలో వచ్చి ఫిల్టర్ అయ్యి ఇసుకగా తయారు కావడం ఆ ఇసుక నిర్మాణ రంగాలకు కానీ పర్కులేషన్ ఆఫ్ వాటర్కి కానీ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇది సహజ సంపద దేవుడిచ్చిన వరం దీన్ని ప్రజలకు చెందాలి సమాజ హితం కోసం ఉండాలి తప్ప ఈ దోపిడీ కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా ఇంకో పక్క వ్యవసాయం చూస్తే దీని తర్వాత ఎక్కువ మందికి ఉపాధి ఇచ్చే రంగం భవన నిర్మాణ రంగం ఈ ఇసుక అనేది భవన నిర్మాణ నిర్మాణానికి చాలా అవసరం నలభై లక్షల మంది నిర్మాణ రంగ కార్మికులు జీవనోపాధి కలిగిస్తూ ఉంది నూట ఇరవై ఐదు వృత్తులు జీవనోపాధి దీనివల్ల వస్తుంది అది కార్పెంటర్ కావచ్చు మిషనరీ కావచ్చు భవన నిర్మాణకులు కావచ్చు లేకపోతే ఇంకో పక్క నిర్మాణ రంగం కావచ్చు రోడ్స్ కావచ్చు చాలా ఒకటిని కాదు అనేక రంగాలకు ఇది మూలం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ప్రకృతి ఇచ్చిన సహజ సంపద భూగర్భ జలాల వృద్ధి పర్యావరణ సమతుల్యత నదీ జలాల పరిరక్షణ మంచినీటి వనరుల సంరక్షణ ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అప్పుడే ఎకలాజికల్ బ్యాలెన్స్ కానీ ఎన్విరాన్మెంటల్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అది ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే వరదలు కానీ లేకపోతే కరువులు కానీ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం మనం చూస్తున్నాం ఇప్పటికీ కృష్ణా నదిలో నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి లేదు రిజర్వాయర్లు నిండిపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది వర్షాలు పడలేదు ఖరీఫ్ పంట కూడా పోయింది పూర్తిగా నష్టపోయే పరిస్థితికి వచ్చాం ఇంకొక పక్కన తెలుగుదేశం పార్టీకి వీళ్లకు ఎంత వ్యత్యాసం ఒకసారి ప్రజలందరూ ఆలోచించుకోవాలి ఆ రోజు నేను ఒకటే చెప్పాను ఉచిత ఇసుక విధానం తీసుకొచ్చాం దీనివల్ల మీ ఊర్లో ఇసుక ఉంది మీరు ఇల్లు కట్టుకోవాలి మీకు అవసరం ఉంది మీరు తీసుకెళ్ళండి మీరు ఎడ్ల బండ్లో తీసుకెళ్ళండి ట్రాక్టర్లో తీసుకెళ్ళండి ఏ విధంగా కావాలన్నా ఆ ఇసుక మీరు ఉపయోగించుకుంటే నిర్మాణ రంగం ఊపందుకుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో నేను ఉచిత ఇసుక పాలసీ తీసుకొచ్చాం అయితే దీనివల్ల లక్షల మందికి ఉపాధి కలిగింది నలభై లక్షల మందికి ఇసుక రీచ్లు కూడా అది కూడా వ్యాపారానికి కాదు ఎవరో వీళ్ళు పోయి అక్కడ మీద తెచ్చుకోలేరు కాబట్టి డాక్రా మహిళలకి పంచాయతీలకు అప్పజెప్తే వాళ్ళు లోడింగు అన్లోడింగు అక్కడ ఏదైనా ఉంటే అవన్నీ చేస్తారు అక్కడ నుంచి వీళ్ళు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ తీసుకెళ్తారు లేకపోతే అవన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో పెట్టాం అనేక ప్రయత్నాలు చేసి కామన్ మ్యాన్కి ఏ విధంగా ఉచితంగా ఇసుక ఇవ్వాలనో అన్ని విధాలు ప్రయత్నం చేశాం అయితే ఆ రోజు దోపిడీ అంటూ తప్పుడు ప్రచారం ఏమీ జరగందా అని భూతద్దంలో చూపేయడం ఇక్కడేదో ఒక వనజాక్ష అని ఒక ఎంఆర్ఓ ఆవిడ జురిస్టిక్షన్ కాదు వెస్ట్ గోదావరి పోతే అక్కడ డాక్రా సంఘాలు అడ్డుపడితే దాని మీద అవమానించారని ఐదేళ్ళు మాట్లాడడం ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేసి ఆ రోజు ఏం మాట్లాడాడు ఉచిత ఇసుకను భారంగా లేకుండా చేస్తాను ఉచిత ఇసుక కూడా ఇంకా భారంగా చేస్తానంటే అవసరమైతే నేనే తొవ్వి మీ ఇంటికి తీసుకొస్తా మీ డోర్ డెలివరీ చేస్తా అవసరమైతే అన్నీ నేనే చేస్తా అని మాట్లాడిన పెద్ద మనిషి ఏం చేశాడో మీరు చూస్తే నేడు నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు దోపిడీకి స్కెచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా దొంగ కూడా బయట పట్టుకోకుండా ముందుకు పోయే పరిస్థితికి వస్తున్నాడు ఇంకా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజునే ఉచిత ఇసుక పాలసీ రద్దు చేశాడు నలభై లక్షల మంది కార్మికులు 
అన్నమో రామచంద్రని బాధపడ్డారు కోవిడ్లో బాధపడ్డారు పనులు లేక బాధపడ్డారు చాలా సమస్యలు వచ్చి కొంతమంది అయితే తట్టుకోలేక నూట ముప్పై మంది కార్మికులు ఆత్మహత్య చేసుకొని చనిపోయారు ఒకరిద్దరు కాదు ఇంత సిగ్గు చేటిన విషయం ఎక్కడ ఉండదు ఇంకో పక్క ఈ ఇసుక మాఫియా దెబ్బకి అన్నమయ్య డ్యామ్ కొట్టకపోయే పరిస్థితికి వచ్చింది కొట్టకపోతే నలభై ఎనిమిది మంది చనిపోయారు మొత్తం ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఒక శ్మశాన మార్గం తయారైంది అదే మరి ఇసుక మెట్టలు పెట్టింది భూములన్నీ ఇంతవరకు ఇండ్లు కట్టివ్వాల ఇంతవరకు ఏ పని చేయాల ఈ ఇసుక మాఫియాపై ప్రేమ ఎనికి ప్రాజెక్టులు ధ్వంసం చేశాడు గుండ్లకమ్మ గేటు కొట్టుకొని మొన్నే నేను సాగునీటి ప్రాజెక్టుల విధ్వంసంపై యుద్ధబేరి డిక్లేర్ చేశాను పది రోజులు తిరిగాను ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్టులో మీరు చూస్తే ఇష్టానుసారంగా తయారై ప్రాజెక్టులు మెయింటెనెన్స్ గాలి వదిలిపెట్టాడు గ్రీసు కూడా వేయలేదు కడాని ఇసుక మాత్రం తోవుకోవాలి కాబట్టి ఈవెన్ గుండ్లకమ్మ కింద ఇసుక తోవుకుంటున్నారు అందుకే గేట్ పెట్టకుండా చేశారు ఇంకో పక్క పులిచెంతల గేట్ అదే మరిగా పోయింది ఇంకో పక్క గోదావరిలో మొత్తం వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం ఇసుక అంతా చూసి మొన్న జొన్నవాడకి నేను పోయినప్పుడు చూపించాను గుట్టల గుట్టలుగా ఇసుక స్టాక్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా నాశనం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఏ విధంగా ఒక నేరస్తుడు కరుడు గట్టిన నేరస్తుడు ప్రణాళికలు నేరాలు చేయడానికి ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తే ఇది ఒక ఉదాహరణ ఫస్ట్ టైం పాలసీ అన్నాడు ఏపీఎండిసి అన్నాడు ఇసుక అమ్మకాలు వాళ్ళకి అప్పచెప్తా అన్నాడు ఏమొచ్చిందో తెలియదు అక్కడి నుంచి మాట మార్చేశాడు పాలసీ టూ జేపీ పవర్ వెంచర్స్ అనే సంస్థకి బినామీ సంస్థకి మూడు ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇచ్చాడు ఆ సంస్థ ఇప్పటి కూడా ఎన్సీఎల్టీలో ఉంది అది దివాలా తీసింది ఆ ప్రక్రియలో ఉంది ఆ కంపెనీకి ఇస్తాడంత వరకు ఎక్కడా వాళ్ళకి శాండు వ్యాపారం చేసింది కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కానీ అనుభవం లేదు ఇంకొక పక్కన రాష్ట్రాన్ని మూడు ముక్కలు చేసి వాళ్ళకి అప్పు చెప్పాడు టన్ను ధర నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మూడు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ప్రభుత్వానికి వంద రూపాయలు జేపీ వెంచర్ కానీ ఒప్పందం చేసుకున్నారు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ దిహి ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ హీ హెస్ గివన్ పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చారు మాకంతా డబ్బులు వచ్చేస్తూ ఉంది మేమంతా ఇచ్చేస్తున్నాం దీనివల్ల ఆదాయం వచ్చేస్తూ ఉంది ఇంతవరకు కొంతమంది తినేశారు నేను వచ్చి పరిరక్షిస్తున్నానని చెప్పి ఇష్ట ప్రకారం మాట్లాడాడు ఇక్కడి నుంచి మీరు చూస్తే ఇంకొక పక్కన కొత్త పాలసీలో ఇసుక తవ్వకం అమ్మకం రవాణా వ్యవహారాలు ఇది చూసేదానికి ఒక సబ్ కాంట్రాక్టర్ టర్నికీ సంస్థ ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది వీళ్ళు పాలసీ తీసుకున్న ప్రమోట్ చేశారు ఇంకొక పక్క వాటాలు వాటాల్లో తేడాలు రావడంతో జూలై ఇరవై రెండు నుంచి టర్నికీ సంస్థ బయట పంపించేశారు గెంటేశారు వాళ్ళు లేరు ఇంకొక పక్క రెండు వేల ఇరవై రెండు ఆగస్టు నుంచి వైసీపీ నేతలే ఇసుక దందా ఈ మూడు ఫేసెస్లో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఎండీసీ చేస్తుంది ఏపీ మైనింగ్ కార్పొరేషన్ చేస్తుంది అది అయిపోయింది జేపీ పవర్ వెంచర్స్ తీసుకొచ్చాడు అది అయిపోయింది దాని కిందనే ఒక టర్నకీ సంస్థ దాని తర్వాత వాళ్ళు పారిపోవడం దాని తర్వాత ఇసుక దంద అంతా వైసీపీ నేతలు జిల్లాల వారిగా అప్పజెప్పి వీళ్ళ మనుషులను పెట్టి నువ్వు ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు చేసుకో మాకు ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు పే చేయమని జిల్లాల వారిగా టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేసి డబ్బులు వసూలు చేసే దుర్మార్గమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారు ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూస్తే మూడు ముక్కలు చేసి ఒకటి ఫస్ట్ది శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం ఈస్ట్ గోదావరి నెంబర్ వన్ ప్యాకేజ్ నెంబర్ టూ ప్యాకేజ్ వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం ప్యాకేజ్ నెంబర్ త్రీ నెల్లూరు అనంతపూర్ చిత్తూరు కర్నూలు కడప అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా ఎట్లా కావాలంటే అట్లా వీళ్ళ వాటాలు రావడానికి ఎన్ని విధాల ప్రయత్నాలు చేయాలని అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇక్కడ నిబంధనలన్నీ గాలి కొదిలిపెట్టారు పర్యావరణానికి తూట్లు పొడిచారు మామూలుగా ఇవన్నీ కూడా కొత్తగా రాల సిస్టమ్స్ అని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రజలు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వ్యవస్థలు కొత్తగా రాల 
స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ వ్యవస్థల్ని ఇంకా బాగా ఎట్లా పని చేయించాలనుకున్నప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాం కొంతమంది కమిట్మెంట్తో ఇంకా ప్రక్షాళన చేశారు ఆ ప్రక్షాళన వల్ల ప్రజా సమీక్షేమం ప్రజలకు న్యాయం జరిగే విధంగా పర్యావరణ కాపాడే విధంగా ముందుకు పోయారు అందుకే ఇక్కడ చూస్తే కొట్టుకోబోయినప్పుడు అక్కడ రిజర్వాయర్లు కానీ బ్యారేజీలు కానీ సముద్రానికి పోతే ఇది కూడా కరెక్ట్ కాదనే ఉద్దేశంతో ఆ సమయంలో తోవకూడదు అని చాలా స్పష్టంగా ఉంది వీటిల్లో ఒక్కటి కూడా పాటించకుండా కోట్ల టన్నుల ఇసుక తవ్వే పరిస్థితికి వచ్చారు మామూలుగా నిబంధనలు అన్నీ ఉల్లంఘించేసి ఈరోజు మీరు చూస్తే ఎన్జిటిసి ఆదేశాలు ధిక్కరణ జేపీ వెంచర్ ఒప్పందం మూడు ఐదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఒప్పందం ముగిసిన తేదీ రెండు ఐదు రెండు వేల ఇరవై మూడు అక్రమ తవ్వకాలు వెంటనే నిలిపేయాలని ఎన్జిటి తీర్పు ఇరవై మూడు మూడు రెండు వేల ఇరవై మూడు మీరు వైలేషన్స్ ఉన్నాయి మెషిన్స్ పెట్టారు ఇష్టానుసారంగా చేశారు ఇది పర్యావరణానికే ముప్పు వస్తుంది కాబట్టి ఆపం అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా తీర్పు ఇచ్చారు ఫైన్ వేశారు పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు తక్షణం కట్టమన్నారు మొత్తం వెరిఫై చేయమన్నారు వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలనో మళ్ళీ ఆర్డర్స్ ఇస్తామంటే ఆ సమయంలోనే చాలా స్పష్టంగా ఇచ్చిన తీర్పుని స్టేట్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంపాక్ట్ అసెస్మెంట్ అథారిటీ ఏదైతే ఎస్సిఐఏఏ ఇరవై నాలుగు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై మూడులో చాలా స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇచ్చారు మీరు నిలిపోయండి ఎక్కడ కూడా మిషన్తో పనిచేయడానికి వీలు లేదు సెమీ మిషన్స్తో పనిచేయడానికి వీలు లేదు ఇది ఆర్డర్స్ ఎన్జిటీ నుంచి వచ్చాయి అది కాకుండా ఈ వ్యవస్థ దీని మేము ఉండే దీనికోసమే ఉన్నాం స్టాప్ చేయమని చాలా స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు దీనిపైన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు ఎన్జిటీ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్ పైన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఆదేశ స్టేకి నిరాకరించి తవ్వకాలపై నిషేధాన్ని ఆమోదించి పద్నాలుగు ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దాని మీద వక్రీకరించారు ఏమని ఇది ఓన్లీ చిత్తూరు జిల్లాకే ఇచ్చారు రాష్ట్రం అంతా దూకోవచ్చు అని మళ్ళీ దూకోవడం మొదలుపెట్టారు ఎన్ని విధాల రాష్ట్రాన్ని భ్రష్ట పట్టించాలను కరుడు కట్టిన నేరస్తులు ఉగ్రవాదులు ఏ విధంగా చేస్తారో అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు దానిపైన అక్రమ తవ్వకాలపై మళ్ళీ ఎన్జిటికి వెళ్తారు వెళ్ళి వెళితే మళ్ళీ వాళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వక్రీకరణపై ఎన్జిటి ఆగ్రహం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిషేధంపై మరోసారి ఆదేశాలు ఇచ్చి రెండు ఎనిమిది ఇరవై మూడు ఆదేశాలు ఇచ్చి ఇవి స్టాప్ ఇట్ అని చెప్పి చెప్పారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు అయిన వాళ్ళ సుప్రీంకోర్టుకు పోయారు ఒక కరుడు కట్టిన నేరస్తుడు ఉగ్రవాది ఆర్థిక ఉగ్రవాది ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తారంటే అన్ని విధాల ప్రయత్నం చేసి ఈరోజు సుప్రీంకోర్టు కూడా ఉంది ఏమైన సాయంత్రం తెలుస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే కొంత మీరు చూస్తే నాలుగున్నరేళ్లలో నలభై వేల కోట్ల ఇసుక దోపిడీ చేశారు ఏడాదికి రెండు కోట్ల ఇసుక తవ్వకాలు అనుమతించిన ప్రభుత్వం అధికారికంగా నూట పది అనధికారికంగా ఐదు వందలకు పైగా రీచిల్ ఇసుక దోపిడీ ఈ ప్రకారం చేస్తే మొత్తం వెయ్యి రూపాయలు వేసుకుంటే నలభై కోట్ల టన్నులకి నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు నేను నిన్న చూశాను జొన్న వాళ్ళు ఇసుక గుట్టలు ఎక్కడ చూసినా గుట్టలు గుట్టలుగా ఉన్నాయి నేను అడిగాను ఒక లారీ ఒక ట్రక్ నలభై టన్నులు తీసుకెళ్తుంది అలాంటి లారీలు ఒక్క రీచ్లో ఒక ర్యాంపులో దగ్గర దగ్గర పదివేల మెట్రిక్ టన్నులు ఒక రోజు తీసుకుపోతున్నారు అంటే ఏం చేయాలో వీళ్ళు అర్థం కాకుండా ఉంది పేదల కడుపు కొట్టి నలభై వేల కోట్లు దోచుకున్న జగన్ రెడ్డి పెద్దిరెడ్డి జే గ్యాంగ్ ఎవడిచ్చాడు మీకు ఈ అధికారం ఈ దోపిడీ ఏంటి ఈ రాష్ట్రం మీ జాగేర ఇది ప్రజల ఆస్తుల్ని ఇంత కొల్లగొడమే కాకుండా పర్యావరణానికి ముప్పు వచ్చే విధంగా రాష్ట్ర భవిష్యత్తుని అంధకారం చేసే అధికారం ఎవడిచ్చాడు అర్థం కాలేదు ఇష్టానుసారంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు దీంతో మీరు ఒకసారి చూస్తే ఎంత బాధాకరం అండి ఉపాధ్యాయ దెబ్బతిని కార్మికుల ఆత్మహత్యలు ఇసుక మాఫియాకు మోసాలకు ఎంతోమంది బలి అయిపోవడం ప్రేమరాజు అనేవాడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే అది సరిగా మా వాళ్ళు ఫోటో అయ్యలేదు కానీ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ట్రాక్ మీద పెట్టి ఈయనకు కప్పం కట్టలేక బలవంత పనులను చేసుకుంటే ఆత్మహత్య చేసుకుంటే 
ఆ తల పక్కబడిందండి తల బాడీ సెపరేట్ అయిపోయింది ఈ అరాచకం ఏంటి కెన్ యూ ఇమాజిన్ దిస్ ఎంత అరాచకానికి పరాకాష్ఠ ఇది నీకు ఇరవై కోట్లు కట్టాల్సి వస్తే ఒక నెల రెండు కోట్ల మూడు కోట్లు తగ్గితే మీరు ఒప్పుకోకపోతే వాడు ఏం చేయాలో దిక్కుది లేకుండా కడాన వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చాడు కడప జిల్లాలో జగన్ బంధు వీరారెడ్డి కప్పం కట్టలేక ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసుకున్నాడు రాజమండ్రిలో దళిత యువకుడికి వరప్రసాద్ నిన్నుగుడు వచ్చిన గరిచాడు పోరి స్టేషన్లో రాష్ట్రంలో ఇసుక దొంగ రవాణా జరుగుతూ ఉంది వీళ్ళు సరైన అకౌంట్ చెప్పడం లేదు ఇది అన్యాయం అని నిలదీసి అడిగిన దానికి సమాజంలో ఒక సామాజిక బాధ్యత నిర్వహించినటువంటి వరప్రసాద్ని తీసుకెళ్ళి శిరోమణనం చేశారు పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందారు అంటే వీళ్ళ యొక్క అహంభావం వీళ్ళ యొక్క గర్వం ఎంత పరాకాష్ట ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రం ఇక్కడ నిన్న కూడా నేను చూశాను ఇక్కడ ఒక ఆయన దండా నాగేంద్రని ఇవన్నీ బయట పెడితే అతని పైన అట్రాసిటీ హత్యా ప్రయత్నం కేసులు ఇల్లు కూల్చివేత నోటీసులు ఆయన తండ్రి నాగేంద్ర తండ్రి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేశాడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాను అనుకుంటా చేసుకున్నాడు ఇంకో పక్క కంచేటి సాయి పీడీ యాక్ట్ కింద అక్రమ అరెస్ట్ చేసి సొంత భూములు ప్రభుత్వ భూములు అంటూ బోర్డులు పెట్టి కుటుంబ సభ్యుల బెదిరింపులు నేను అందుకే వేధింపులు చెప్పాను ఎవడైనా ఒక్క చిన్న పని మీడియా వాడు రాసిన రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడిన లేవంటే ప్రజలతో ఎవరన్నా సన్నిహితంగా ఉండి వాళ్ళ సమస్యలను హైలైట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసిన ఆస్తుల మీద దాడులు వాళ్ళ మీద తప్పుడు కేసులు రౌడేలు వచ్చి దాడులు చేసే ప్రయత్నం ఇష్టానుసారంగా చేసి చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్లియర్గా మీరు చూస్తే ఇన్ వ్యూఆది వయలేషన్ సైటెడ్ అబౌ అన్ ఇంటీరియర్ కాంపన్జేషన్ ఆఫ్ రూపీస్ ఎయిటీన్ క్రోర్స్ దట్ ఈజ్ వన్ క్రోర్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఈ షోడ్ ఈజ్ లెవిడ్ అండ్ దిస్ విల్ బీ సబ్స్యూమ్డ్ ఇన్ ది ఎన్విరాన్మెంటల్ కాంపన్జేషన్ టు బి అరైవ్డ్ బై ది కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ బై ది ట్రిబ్యునల్ ఇన్ పాయింట్ త్రీ ఇన్ కేస్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ కాంపన్జేషన్ అరైవ్డ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ది ఇంటీరియర్ కాంపన్జేషన్ లెవిడ్ బై ది దిస్ ట్రిబ్యునల్ ది ఇంటీరియర్ కాంపన్జేషన్ విల్ బీ ఫైనల్ దీని మీద కోర్టుకు వెళ్ళి మళ్ళీ స్టేల్ అడిగే పరిస్థితికి వచ్చారు అంటే ఇక్కడ దీని మీదనే బేస్ చేసుకొని ఇసుక తవ్వకాలను వెంటనే నిలిపేయాలని సెమీ మెకనైజ్ సమీక్షించి ఒక్కొక్క ఈసీకి ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలు చొప్పున వేస్తే నాలుగు వందల కోట్లు పడుతుంది నాలుగు వందల ప్లేస్లో దొరుకుతున్నాయి ఎక్కడ చూసిన గుట్టలు గుట్టలుగా పేరు చేసే పరిస్థితికి వచ్చారు ఇక్కడ నుంచి వేరే రాష్ట్రాలకు అంతా వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వస్తుంది మీరు అవి కూడా చూస్తారు నెక్స్ట్ ఇవన్నీ దొంగ బిల్లులు ఫేక్ ఫెలోస్ ఫేక్ బిల్స్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఎంత విచిత్రంగా ఉందో జయప్రకాష్ ఇది శాండ్ వే బిల్ దెర్ ఈజ్ నో మెన్షన్ జిఎస్టి క్లియర్ కట్గా ఈ బిల్లు చూడంగానే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫేక్ బిల్ ఇది అనదర్ ఇది ఒక ఫేక్ బిల్ ఇక్కడ జిఎస్టి నెంబర్ వేసారు కానీ హ్యాండ్ రిటర్న్ దెర్ ఇస్ నో కంప్యూటరైజేషన్ నెంబర్ వేసేసి కొట్టేయడం ఇంకొక బిల్లు సేమ్ థింగ్ ఈరోజు ఇలాంటివి మీరు చూస్తూ ఉంటే ఇష్టానుసారంగా ఈ బిల్స్ అన్ని నేను కొన్ని చెప్పిస్తే ఏ బిల్లులో కూడా ఇది లేకుండా కడాన ఒక బిల్లులో మీరు చూసినప్పుడు పోలీస్ చెక్ చేశారు ఇది శాండ్ చెక్ పోస్ట్ పోలీస్ ఈ బిల్లులో జిఎస్టీ లేదు ది గ్రేట్ పోలీస్ మీరు చెక్ చేయడం వల్ల మీరు కంట్రోల్ చేయడం వల్ల మీరు ఎస్కార్టింగ్ చేస్తున్నారు దొంగలకి ఎస్కార్ట్ చేస్తున్నారు మీరు కబద్దారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమైంది నిన్న కూడా చూశారు తప్పులు చేసిన వాళ్ళు జైలుకి పోయారు మళ్ళా అదే కేతరి వస్తుంది మీ అందరికీ ఎవడు తప్పు చేసినా 
మీకు శిక్ష తప్పదు ఇది గుర్తుపెట్టుకోమని హెచ్చరిస్తున్న ఇటుకన్నిటికీ ఆన్సర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది నెక్స్ట్ ఇచ్చాపురుని తడా వరకు ఇది మీరు చూశారు చూశారా ఇవన్నీ ఎంత గుట్టలండి నేను లారీలు నడితే నేనే ఆశ్చర్యపోయాను దినానికి పదివేల టన్నులు ఒక్క జొన్నాడ అక్రమాలు అక్కడ ఎమ్మెల్యే దానికి సారథ్యం ఆ పేరు కూడా చెప్పారు నేను ఇన్ని రోజులు కడిగితే సమాధానం చెప్పరు అంటే తప్పుడు పనులు చేసిన వ్యక్తిని రెడ్ హ్యాండ్గా పట్టుకుంటే సమాధానం కూడా చెప్పకుండా ఇష్టానుసారంగా అవాయిడ్ చేస్తారు మా ఇంటి పక్కన వందల లారీలు ఫర్ డే అంటే ఎంత బరిదిగింపండి నెక్స్ట్ ఇది తవ్వుకో దోచుకో దాచుకో ఎక్కడిది సీఎం సిగ్గతరికి సిగ్గుపడాల బుద్ధి జ్ఞానం ఉంటే రియలైజేషన్ రావాలి గుండె మెడ మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల పైన ఈసీ పర్మిషన్ లేకుండా అక్రమంగా తవ్వకం చేశారు పక్కనే ఉంది పదాం బండి ఇప్పుడు కేఎల్ యూనివర్సిటీ పక్కన ఇంత బరిదిగింపు ఏంటి రాజధాని ప్రాంతంలో అందరూ ఉండే ప్రాంతంలో పక్కన డీజీపీ ఆఫీస్ ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇలాంటి తప్పుడు పనులు చేయడానికి వ్యవస్థలు పనిచేస్తున్నాయి అచ్చంపేట అచ్చంపేట మండలం కొత్తపల్లిలో మూడు లక్షల మెట్రిక్ టన్ల పైన స్టాక్ ఉండే పరిస్థితి ఎలాంటి డెంపాడ్స్ అని లక్షల టన్లు ఉన్నాయి అవి కూడా ఇంత మరిపోయి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వెహికల్స్ మొత్తం నది పైన వందల కొద్ది వెహికల్స్ చీమల వారి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇవన్నీ చూడండి ఆనకొండ జగన్ రెడ్డి ఇసుక కొండలు ఈ ఆనకొండ ఇసుక కొండలు తయారు చేసేసాడు మొత్తం రాష్ట్రాన్ని దోపిడీ చేసేయడానికి అందుకే అన్న ఇతను ఆహారం ఇసుక ఎన్ని చూడండి ఒకటి రెండు ఈ గుట్ట కంటే ఈ గుట్టలు బాగున్నాయి ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంకా హైట్ ఉంది ఇది ఇంత దుర్మార్గంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు నీచంగా చేసే పరిస్థితికి వచ్చాడు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని వెహికల్స్ ఈ సైడ్ చూడండి వందల కొద్ది వెహికల్స్ అడిగేవాడే లేడు వస్తే వాడి మీద దాడులు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీరు చూసే డేట్ నిన్న ఇరవై ఒకటి ఎనిమిది ఇరవై మూడు గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా ఈ గూగుల్ మ్యాప్లు చూడండి ఇవన్నీ ఇప్పుడివి సుప్రీంకోర్టు స్టే చేసిన తర్వాత ఎన్జిటి చాలా స్పష్టంగా చెప్పిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది రివర్కి రోడ్ మెటల్ రోడ్ కెన్ ఇమేజిన్ ఎంత దారుణంగా మెటల్ రోడ్ వేసారో ఏ విధంగా రోడ్లు వేసేసారో ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అంటే ఇంకా అడిగేవాడు లేడు ఎవరైనా అడిగితే వాడి మీద దాడి చేస్తారు మీ పేపర్ వాళ్ళు కూడా రాయలేరు మీరు కూడా రాయలేరు పోతే మీ మీద దాడులు ఉంటాయి 